നമസ്കാരം ആസാദി വാർത്തയുടെ നൈറ്റ് എഡിഷൻ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിശേഷങ്ങൾ കടക്കാം വയനാട് ജില്ലയിൽ നാളെ ഹർത്താൽ വന്യജീവി ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധം കോൺഗ്രസിന്റെ മരവിപ്പിച്ച ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു പണം ചെലവാക്കാനാകില്ല എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ മാർച്ച് നാല് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും നാളെയും കനത്ത ചൂട് നാല് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു പാലോട് രവി തിരുവനന്തപുരം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്താൽ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുമെന്നാണ് കരുതിയത് വിവാദ പരാമർശവുമായി സതീശൻ എസ് എഫ് ഐ ഒ അന്വേഷണം തുടരാം എക്സാലോചിക്കിന്റെ ഹർജി തള്ളി സിംഹത്തിനൊപ്പം സെൽഫി എടുക്കാനായി കൂട്ടിൽ കയറി യുവാവിനെ ദാരുണാന്ത്യം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പോകാം കാട്ടാനയുടെ അക്രമത്തിൽ വനസംരക്ഷണ ജീവനക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ട വയനാട്ടിൽ നാളെ ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു നിരന്തരമായ വന്യജീവി അക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാഴ്ചക്കിടെ മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് ജില്ലയിൽ കാട്ടാന അക്രമത്തിന് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് പാക്കം വെള്ളച്ചാലിൽ വി പി പോൾ അൻപതാണ് മരണപ്പെട്ടത് ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപതോടെയായിരുന്നു ആക്രമണം വനംവകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള കുറുവാദ്വീപിനെ വനം സംരക്ഷണ സമിതി ജീവനക്കാരായ പോളിനെ ജോലിക്കിടെ ചെറിയ മല ഭാഗത്ത് വെച്ചാണ് കാട്ടാന ആക്രമിച്ചത് ആദ്യം മാനന്തവാടിയിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടു മാനന്തവാടിയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സർക്കാർ ഹെലികോപ്റ്റർ എത്തിച്ചെങ്കിലും അതിനു മുമ്പേ ആംബുലൻസിൽ കൊണ്ടുപോയി താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ച പോലീസ് അകമ്പടിയിലാണ് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു മാർച്ച് നാല് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ചു വരെ പരീക്ഷ നടക്കും രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പത് മുതലാണ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് മാർച്ച് ഒന്ന് മുതൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തി വരെ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ നടക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു ഹയർ സെക്കൻഡറി ഒന്നും രണ്ടും വർഷം മോഡൽ പരീക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിന് ആരംഭിച്ചു ഈ പരീക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് അവസാനിക്കും ഇന്നും നാളെയും സംസ്ഥാനത്ത് താപനില ഉയരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ചൂട് കണക്കിലെടുത്ത് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് ആലപ്പുഴ കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു കണ്ണൂരിൽ ഉയർന്ന താപനില മുപ്പത്തെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും കോട്ടയത്ത് ജില്ലയിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും ആലപ്പുഴ കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും താപനില ഉയരാൻ സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു ഉയർന്ന താപനില മുന്നറിയിപ്പ് ഉള്ളതിനാൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പലർക്കും സൂര്യാഘാതമേറ്റിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിലെത്തിയതിനേക്കാൾ മൂന്ന് ഡിഗ്രി വരെ ചൂട് ഈ വർഷം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ ശരാശരി താപനില മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരുന്നു നാളെ മുപ്പത്തെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ എത്തിയേക്കും മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ മുപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനില എല്ലാ ജില്ലകളിലും പ്രതീക്ഷിക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ആസാദ് മീഡിയ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുമെന്ന് കരുതിയത് തെറ്റിയെന്ന് വി ഡി സതീശൻ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വർഗീയ ധ്രുവീകരണ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ധരിച്ചിരുന്നത് ഇത് തെറ്റായി പോയെന്നാണ് കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ വി ഡി സതീശന്റെ പരാമർശം ജ്ഞാൻവാപ്പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് വി ഡി സതീശന്റെ പ്രതികരണം കോൺഗ്രസ് ഒത്താശയോടെയാണ് ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിലും അയോ അയോധ്യ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലും അധികാരത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു സംഘപരിവാർഗിന്റെ വർഗീയ മതരാഷ്ട്രീയത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാതിരുന്നതിന്റെ കുറ്റസമ്മതം കൂടിയാണ് സതീശന്റെ വാക്കുകൾ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു പ്രസ്താവന ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ആസാദ് മീഡിയ കോൺഗ്രസിന്റെ മരവിപ്പിച്ച ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് അപ്ലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു നൽകി അക്കൌണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചതായി ആരോപിച്ചു കോൺഗ്രസ് ട്രഷറർ അജയ് മാക്കൻ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി മിനിറ്റുകൾക്കകമാണ് ഐ ടി എ ടിയുടെ നടപടി എന്നാൽ അക്കൌണ്ടുകൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചെങ്കിലും പണം ചെലവാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അജയ് മാക്കൻ പറഞ്ഞു നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ അക്കൌണ്ട് നിലനിർത്തി ബാക്കിയുള്ള തുക ചെലവാക്കാനാണ് ഐ ടി എ ടി അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കോടിയിൽ താടിയാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ കറന്റ് അക്കൌണ്ടുള്ള തുകയെന്ന് മാക്കൻ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രൂപ പോലും
വിപുലമായ സംഘടനാ സമിതിക്കാണ് രൂപം നൽകിയത് ഇതുകൂടാതെ വിവിധ സബ് കമ്മിറ്റികളും രൂപീകരിച്ചു പട്ടയമേളയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വൈകിട്ട് മൂന്നിന് തൃശൂരിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും ഇതേസമയം കലക്ടറേറ്റ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ജില്ലാതല പരിപാടിയിൽ പത്ത് പേർക്ക് പട്ടയം വിതരണം ചെയ്യും റവന്യൂ അവാർഡ് വിതരണം ഇരുപത്തിനാലിന് വൈകിട്ട് നാലിന് കലക്ടറേറ്റ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലും നടക്കും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജൻ രജിസ്ട്രേഷൻ പുരാവസ്തു മ്യൂസിയം വകുപ്പ് മന്ത്രി രാമചന്ദ്ര കടന്നപ്പള്ളി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും കലക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന സ്വാഗത സംഘം യോഗത്തിൽ മന്ത്രി രാമചന്ദ്ര കടന്നപ്പള്ളി ജില്ലാ കലക്ടർ അരുൺ കെ വിജയൻ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളായ എം പ്രകാശൻ വെള്ളോറ രാജൻ എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ രാകേഷ് മനേമ്പത്ത് അസ്ലം പിലാക്കിൽ സി ധീരജ് പി ആർ രാജൻ വിവിധ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ആസാദ് മീഡിയ ഹരിതകർമ്മസേന പരിശീലനം സമാപിച്ചു രണ്ടാം ബാച്ച് നാളെ തുടങ്ങും കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിലെ ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ ത്രിദിന പരിശീലനം സമാപിച്ചു രണ്ടാം ബാച്ച് പരിശീലനം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് എളയാവൂർ സോണൽ ഹാളിൽ നടക്കും ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത് കിലയും കേരള സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോജക്ടും സംയുക്തമായി നഗരസഭകളിൽ നടത്തുന്ന ത്രിദിന പരിശീലനത്തിന്റെ ആദ്യ ബാച്ച് എളയാവൂർ സോണൽ ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഹാളിൽ മേയർ മുസ്ലിം മഠത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൌൺസിലർ പി വി ജയസൂര്യ അധ്യക്ഷനായി ഹരിത കേരള മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ഇ കെ സോമശേഖരൻ ആമുഖ ഭാഷണം നടത്തി സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഫിനാൻസ് മാനേജർ പി വി നാരായണൻ ക്ലീൻ കേരള മിഷൻ മാനേജർ സി ബൈജു കെ ടി ജി ജിജു കെ ധനേഷ് വിഷ്ണു ദാമോദരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സെന്റർ കോർഡിനേറ്റർ പി കെ ബൈജു സ്വാഗതവും സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ഹരിതകർമ്മസേന അംഗങ്ങളുടെ മാലിന്യ ശേഖരണവും വരുമാനവും മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള തന്ത്രങ്ങളും ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളും അപായ സാധ്യതകൾ ലിംഗനീതിയും അന്തസ്സും ഉറപ്പിക്കൽ ഹരിതകർമ്മസേന ബ്രാൻഡിംഗ് മികച്ച ആശയവിനിമയം കൂട്ടായ്മ ഉറപ്പാക്കലും എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണൽമാരായ പി കെ ബൈജു വി പി ജിഷ കെ ദിലീപ് ഇ ശ്രീജ എൻ ദൃശ്യ എന്നിവർ ക്ലാസ് എടുത്തു സമാപന പരിപാടി ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം പി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ ഷാജി അധ്യക്ഷനായി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഷാഹിന മൊയ്തീൻ കെ ശ്രീജ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പി കെ ബൈജു സ്വാഗതവും വി പി ജിഷ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ക്യാമ്പംഗങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി രണ്ടാം ബാച്ച് പരിശീലനം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് ഡെപ്യൂട്ടി മേഡർ അഡ്വക്കേറ്റ് പി ഇന്ദിര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പത്തൊമ്പതിന് സമാപിക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ആസാദ് മീഡിയ ദേശീയ എൻ ജി ഒ കോൺഫെഡറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നത പഠനം നടത്തുന്നവർക്കുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ലൈബ്രറി അറുപത് സുസ്ഥിര അഞ്ച് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ എംപവർമെന്റ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്നിവരുടെ സേവനത്തോടെയാണ് നൂറ്റി പത്ത് ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം ചെയ്തത് മഹാത്മാ മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ബാല സാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ പള്ളിയറ ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ താലൂക്ക് സെക്രട്ടറി എം ബാലൻ അധ്യക്ഷനായി എൻ ജി ഒ കോൺഫെഡറേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി എം സാജിദ് വിവിധ സംഘടനാ ഭാരവാഹികളായ കെ ജയരാജൻ ജെ ജെ പള്ളത്ത് കെ കെ ഗംഗാധരൻ കെ കെ രതീഷ് രഞ്ജിത് സുസ്ഥിര ഇ കെ സിറാത് പി കെ ലളിത ശോഭന ദേവി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കോൺഫെഡറേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി കെ ബൈജു സ്വാഗതവും പി കെ ലതീഷ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ എച്ച് പി ലാപ്ടോപ്പ് അമ്പത് ശതമാനം സബ്സിഡി നിരക്കിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ബാച്ചിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ ഒമ്പത് നാല് നാല് ഏഴ് മൂന്ന് ഏഴ് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് ആറ് പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് ഉദ്ഘാടനം പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിർമ്മിച്ച ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈനായി നിർവഹിച്ചു ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം വിജിൻ എം എൽ എ എ ശിഫ ശിലാഫലകം അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടും ഗിഫ്ബി ഫണ്ടും ചേർത്ത് ഒരു കോടി എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയത് പ്രീ എൻജിനീയർഡ് സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ചാണ് അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുടെ വാർഡ് നിർമ്മിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ചതുരശ്ര അടി വിശ്രീണത്തിലായി നിർമ്മിച്ച വാ
സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ എ വി രവീന്ദ്രൻ പ്രേമ സുരേന്ദ്രൻ ഗ്രാമസഭ അംഗം ജസീർ അഹമ്മദ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ സുനിൽ കുമാർ പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ പി ടി അനി സന്തോഷ് സി ബി കെ എ പി ബദറുദ്ദീൻ കെ സജീവൻ പി ടി സുരേഷ് ബാബു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു മണ്ഡലവും മണ്ഡലം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി തരംഗത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പഞ്ചായത്ത് തല ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ കൂടാളി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ജേതാക്കളായി മുട്ടന്നൂർ എം സ്കൂളാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം കൂടാളി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മിനിസ്റ്റർ നടന്ന മത്സരത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ ഷൈമ ട്രോഫികൾ വിതരണം ചെയ്തു കെ പി ജലജ അധ്യക്ഷയായി സ്കൂൾ മാൻ പ്രധാന അധ്യാപകൻ കെ വി മനോജ് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായ കെ ജി ബാഗൽ എം വസന്ത മെമ്പർമാരായ പി ജിത് വി രജനി പി ഗീത ടി മഞ്ചുള എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി പത്മനാഭൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ഫുട്ബോൾ മത്സരം ഇരുപത്തിയൊന്നിന് പുറപ്പാ മിനിസ്റ്റർ നടക്കും യു പി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന മത്സരത്തിന്റെ മണ്ഡലതല മത്സരം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് തീയതികളിൽ മട്ടന്നൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നടക്കും തിരുവനന്തപുരം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പാലോട് രവി രാജിവെച്ചു സ്വന്തം പഞ്ചായത്തായ പെരിങ്ങമലയിൽ യു ഡി എഫിന് ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് രാജി കോൺഗ്രസ്സുകാരായ പ്രസിഡന്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി പി എമ്മിനെ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു രാജിക്കത്ത് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് നൽകിയെന്നും ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്താണ് രാജിയെന്ന് പാലോട് രവി പ്രതികരിച്ചു മേലച്ചൊവ്വ മേൽപ്പാലം ഫെബ്രുവരി അവസാനം തുടരട്ടേണ്ട മേലച്ചൊവ്വയിലെ മേൽപ്പാലം പദ്ധതിക്കായുള്ള ടെൻഡർ ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടെ ക്ഷണിക്കാനാകുമെന്ന് ആർ ബി ഡി സി കെ മാനേജർ കണ്ണൂർ മണ്ഡലം പൊതുമരാമത്ത് അവലോകന യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു കിഫിൽ നിന്നുള്ള അനുമതി വേഗത്തിൽ ലഭിക്കുമെന്നും അത് ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ ടെൻഡർ ക്ഷണിക്കുമെന്നും മാനേജർ യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു രജിശേഷ പുരാവസ്തു മ്യൂസിയം വകുപ്പ് രാമേന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് തെക്ക് ബസാർ മേൽപ്പാലത്തിനായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ എഴുപത് ശതമാനം പൂർത്തിയായി ബാക്കിയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന് കേസ് നിലനിൽക്കുന്നതിനാണ് കാലതാമസമെന്നും അധികൃതർ യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നത് പുരോഗമിക്കുന്നതുമായ വിവിധ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും യോഗം അവലോകനം ചെയ്തു പദ്ധതി നിർവഹണത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ ജാഗ്രതയോടുള്ള പ്രവർത്തനം വേണമെന്ന് മന്ത്രി രാമേന്ദ്രൻ കണ്ണപ്പള്ളി യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പദ്ധതികൾ കാലതാമസം നേരിടുന്നെങ്കിൽ അത് ഉന്നത തലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്നും അക്കാര്യം ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കാൻ മതിയെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എ പ്രദീപ് കുമാർ മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വരയുത്സവം പതിനെട്ടിന് കേരള സംസ്ഥാന ശിക്ഷണ സമിതി കണ്ണൂർ ബാലഭവന്റെ ആഭിമുഖ്യം നടത്തുന്ന ഏകദിന ക്യാമ്പ് വരയുത്സവം ഞായറാഴ്ച പിണറായി പുത്തൻകണ്ട് ബാലഭവനിൽ നടക്കും രാവിലെ പത്തിന് രജിസ്ട്രേഷൻ പുരാവസ്ഥ മന്ത്രി രാമേന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലം മന്ത്രി പി ബാലൻ മുഖ്യ അതിഥിയാകും ജില്ലയിലെ ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നൂറോളം കുട്ടികൾ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കും വർഗീസ് കളത്ത് നയിക്കുന്ന ചിത്രകല ഷൈജു മാരു നയിക്കുന്ന മൺവര ഉണ്ണിക്കാരായി നയിക്കുന്ന ക്ലയം മോഡലി പ്രവീൺ ഉപ്പ നയിക്കുന്ന നൂൽവര തുടങ്ങിയ വിവിധ സെഷനുകൾ ക്യാമ്പിൽ നടക്കും സംസ്ഥാന ശിക്ഷണ സമിതി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി എൻ അരുൺ ഗോപി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി സുമേശൻ എന്നിവർ മുഴുവൻ സമയം ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കും സി എം ആർ എൽ കമ്പനിക്ക് സേവനം നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ എസ് എഫ് ഐ ഒ അന്വേഷണത്തിൽ തുടരാമെന്ന് കർണാടക ഹൈക്കോടതി അന്വേഷണം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എക്സാലോജി കമ്പനി നൽകിയ ഹർജി ജസ്റ്റിസ് എം നാഗപ്രസന്നയുടെ ബെഞ്ച് തള്ളി കേസിൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനാൽ മറ്റൊരു സമാന്തര അന്വേഷണം നടത്തുമ്പ് ചോദ്യം ചെയ്താണ് ഹർജി നൽകിയിരുന്നത് സിംഹത്തിനൊപ്പം സെൽഫി എടുക്കാനായി കൂട്ടിൽക്കാരിയ യുവാവിനെ ദാരുണ അന്ത്യം വാർത്തകളുമായി സ്വന്തരേഖ അശ്വന കുടിച്ചേരു സിംഹത്തിനൊപ്പം സെൽഫി എടുക്കാനായി കൂട്ടിൽ കയറിയ യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം കൂടി നടത്ത പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തെത്തി സെൽഫി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ യുവാവിനെ സിംഹം കടിച്ചു കൊല്ലുകയായിരുന്നു ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തിരുപ്പതി മൃഗശാലയിൽ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടോടെയാണ് സംഭവം രാജസ്ഥാനിലെ അൽവാർ സ്വദേശിയായ പ്രഹ്ലദ് കുച്ചർ ആണ് മരിച്ചത് മൃഗശാല ജീവനക്കാരുടെ മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ചാണ് യുവാവ് സെൽഫി എടുക്കാനായി കയറിയത് പൊതുജനങ്ങൾ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാനായി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് ടി ഉയരമുള്ള മുൾവേലി ചാടിക്കടന്നാണ് ഇയാൾ കൂട്ടിൽ കയറിയത് മൃഗശാലയിലെ ദുംഗാർപൂർ എന്ന സിംഹമാണ് യുവാവിനെ ആക്രമിച്ചത് അധികൃതർ സഹായത്തിന് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ യുവാവിനെ സിംഹം കടി